Hello everyone, good morning. Welcome to CRT classes, Infosys. So today we are going to discuss data sufficiency. So in the previous classes, we have to choose data interpretation choose amu, and then puzzles. Choose amu, then uh, seating arrangement, puzzles on like seating arrangements or topics. Ka choose amu. And then today we are going to discuss data sufficiency. So when you ask me how data sufficiency works, so if you understand the process, it is going to be easy. It is going to be easy. But without understanding the process, without understanding how data sufficiency works, then it is going to be a nightmare for you people. All right, how this works, and then we'll first discuss them, then we'll get into the questions. So I'm not going to uh, tell you the very uh, basics, but I'm going to tell you the advanced level, how this works, and how to crack the questions in terms of uh, placements, in terms of enforces. So in the work out and choose not like See, first, when, when it comes to data sufficiency, what is mean by that and one choose not like See, in data sufficiency, they'll give you a question. Try to understand, in data sufficiency, they'll give you a question. Okay, so when it comes to this particular, E question which is like choose not like that. Definitely, this is going to be incomplete. Definitely, this is going to be incomplete. Okay, so first initially they'll give you a question, and then this particular question is going to be incomplete. Incomplete question and the NT and one choose not like that. Make a chinna example and make chip dano. For example, x plus y is equal to twenty. Okay, either go chinna sample question matter me the into x plus y is equal to twenty. What is the what is the value of what is the value of x and each other so the question is x plus y is equal to 20 what is the value of x so how this works and man choose not like thing first equation children x plus y and uh, i mean algebraic equation on the i equation la man choose not like x and y rend different parameters or rend different variables on the so what is the value of x and man choose not like it's not possible for us to get the answer so as per the mathematics you know basic principles we all know that oka equation lo oka variable unte oka equation lo oka variable unte it is easy for us to get the answer for example ide oka equation lo rendu variables unte answer theegaltam ante no try to understand oka value meek kavalante oka equation kavali for example rendu variables undali ante we need to have two different equations for example adi ela work avutundi ancha cheptunu for example let's say we have something like x minus 6 is equal to 0 an equation undi so x minus 6 is equal to 0 and a from this it is easy for us to get the answer of x which is x is equal to 6 correct so manaku one oka unknown variable oka variable yoka value kavalante manaku oka equation tells undali so dantlo oka variable maatrame undali for example ipudu rendu values unnai i mean rendu variables unnai so rendu variables nunchi manaku oka variable yoka value kavali ante try to understand we need to have two different equations in such case manaku ikkada x minus y ani cheppi inkoka equation unte gaani dani solve chesi answer this karalem so oka variable ante oka equation rendu variables ante rendu equations mood variables unte mood equations kavals untundi what yoka values ni fetch cheyadaniki idi meer matrices lo chesi untaru school days lo gaani uh, i mean 11 12th lo chusinatlaina mee graduation lo meer chusinatlaina matrices ane oka topic lo meer uh, chusinatlaithe so oka equation ante oka variable rendu equations ante rendu variables mood equations ante mood variables ila maatrame solve chesi answer ni teesukaragalutam but here manam chusinatlaithe coming back to this question so equation one choose the x plus y is equal to 20 what is the value of x and they see what we can do is x is equal to 20 minus y any math me okay equation make this karagal taru but still y is unknown y and the unknown ga meal put so y unknown ga undi ka but the x value kuda derive shade man adhi kudar dikada so this is how it works so question adhi man incomplete ga unta now what is next step and me choose not like they'll give you an incomplete question followed by so in any person can solve chat later let it be then you solve chayal and we need some more information whereas data is incomplete question is incomplete so followed by they'll give you two different statements which is called as statement one which is called a statement one and another one statement two i repeat statement one and statement two Render different statements and the Valmanaki Vadam Jerutuni. So, a render different statements and Manchus not like the ancient statements and very simple and first thing e particular question ni statement one use chase manak answer us not lay than the manak check chale and te so question of miss a part manaki statement one loan the information manaku saripotna answer this karaudanaki and the manam check chase them in the sense for example the inflow is it is equal to phi and only. 
I repeat z is equal to 5. So statement 1 says z is equal to 5. So first, so e statement is the check chain. Then second, immediately followed by another statement. Second statement is the For example, the inclo y is equal to 6. This is just example matrame. First statement and the z is equal to 5, and second statement and the y is equal to 6. So what we have to do and manam choose not like first thing question me choda gaane. Our question incomplete ga unin tarvata. I mean undi and chepe tells kuna tarvata. Immediate ga meru statement one ni statement two ni choose tar. And try to understand is statement one statement two and the two independent ga work out. Ante dependence and the aim undado. Statement one and the that lo information veeru. Statement two and the that lo information veeru. So manam aim cheyali and manam choose not like so first thing first the moment you understand that it is incomplete first me check chairs in the question loan information these coney so question loan information these coney in tarvata statement one loan information with these kunta statement one information chase kunta chase kuni tarva so a incomplete question plus statement one loan information choose con in chase tarante answer manakostunda for example, z is equal to something, y is equal to something. Answer is not the same condition. We will check the same For example, if you have the answer, solve the answer, try to understand. Try to understand. Please don't solve the question. The condition is not the same. This incomplete question is the statement one law information used. The answer is the same. 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 The yes, we are done with it. The answer is probably. So, here we probably use no condition, but still, this is the first step. Okay, question along with statement 1 and the first step. Next, we have second step, we choose not like question along with statement 2 and the second step. So, here yes or no conditions. So, yes or no, answer Ravachu, Rakapochu. Okay, now question plus statement 2. Unna information and manam use shares kundam. Din klo gada manaku question lo unna incomplete part ni and I mean statement lo unna statement two lo unna information sari potna leda ni check shares tam. Yes or no once again. So answer ravachu raka pochu. Ir endu ani the mandate cases. Okay. For example, din to nene konni examples. I mean, e example lo ne answer ni ella use shareali. I mean answer ni ella tis karavali ani the make shares tano. So ir endu. For example, din klo let's say rendu different possibilities unai. A possibilities endi endi manam clear ga. Yes, yes, and it will So, in such case, first, the case 1 is going to be done. So, this is case 2 and this is going to be done. This is case 1, this is case 2. So, in case 1, I have yes or no possibility. For example, in case 1, I have yes or no possibility. Let's say, first possibility. First possibility, Indian choose. I have case 1, yes, and answer. I repeat, case 1, yes, and answer. And, Let's say ने नू सेकेंड केस कोई ना सी क्वेश्चन चूड़ा गाने केस वन केस टू अनेडी रेंडू मैंडेट का मेरे एग्जीक्यूट शेयर्स उन्नत होंगे रेंडू मैंडेट सो क्वेश्चन स्टेटमेंट वन यूज़ चेसे चेक चेस सर आंसर उसने ना लेता नहीं एंड देन क्वेश्चन स्टेटमेंट टू यूज़ चेसे आंसर उसने ना लेता नहीं च case 2 and no answer ni fetch hai chyo. So, it is a possibility. Okay. So, e possibility unna put manam yin chepta vante. Manakku case 1 and tenti statement 1 use chesam ga vatti. Case 1 lo, so manam ikra answer yin bethtam. Statement 1 alone is sufficient ane yoke option ni use ches kundam. Statement 1 is, I mean statement 1 is, statement 1 alone is sufficient ane yoke option ni manam choose ches kundam answers lo. And then let's say second possibility ain't e and me choose not like the case 1. अंते फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट वन नहीं मेरे यूज चेस को नहीं सॉल्व चेस ऐसा टप्पू मिक आंसर रख आ पहुँचो सो केस वन नो अंते आंसर राट लेतु बट केस टू एक्सेक्यूट चेसेस आर की मिक आंसर उस तुम्हें सो फर्स्ट रिवर्स अन्य मर्ड फर्स्ट पॉसिबिलिटी इंटेंट यूज़ दे केस वन और केस टू अन्य दिस कोना सेकेंड पॉसिबिलिटी यूज़ चेस रोपन के नेटे केस वन केस टू नो यस अन्य कंडीशन दिस कोना ये कंडीशन लो स्टेटमेंट टू अलोन इस सफिशिएंट अन्य एक ऑप्शन है मन म्यूज़ चेस कुंटम अंते सेकेंड स्टेटमेंट वारा कुन अक्सर ही पोत नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट तो ना कि यूज़ लेतु अन्य एक कंडीशन है चिपता देन सो देन for example, if you do third possibility, ओके सर चेक चेस अमंडे थर्ड पॉसिबिलिटी चेक चेस अब मिके मोतन दे केस वन केस वन मेरे को आंसर नहीं बच्चो I mean case one अंते for example question with statement one question with statement one use चेस डबलो मेक आंसर रावच्चो and then for example case two कुडा 
ఆన్సర్ రావచ్చు అంటే ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతున్నాయి ఈ క్వశ్చన్కి స్టేట్మెంట్ వన్ యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది లేదు స్టేట్మెంట్ టూ యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ కండిషన్లో నేను ఏ ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవాలి అంటే వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ ఈదర్ వన్ ఆర్ టూ అనేది యూజ్ చేసుకుంటారు ఈదర్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ టూ అని చెప్తారు అంటే ఏ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉన్నా నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనే ఒక కండిషన్ ఇది మనకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్లో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు విల్ అండర్స్టాండ్ బట్ స్టిల్ ఇది జస్ట్ లైక్ మీ ఒక అండర్స్ ఐ మీన్ ఇది మీ యొక్క బ్రీఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే ఇస్తాను ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో మీకు ఇది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఫోర్త్ పాసిబిలిటీ చెక్ చేద్దాం ఈ ఫోర్త్ పాసిబిలిటీ మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ థింగ్ కేస్ వన్ కేస్ టూ మ్యాండేట్ అని మీకు చెప్పాను సో కేస్ వన్లో మీకు ఆన్సర్ రావట్లేదు ట్రై ట్రై టు అండర్స్టాండ్ కేస్ వన్లో మీకు ఆన్సర్ రావట్లేదు అట్ ద సేమ్ టైం కేస్ టూలో మీకు ఆన్సర్ రావట్లేదు ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఇన్కంప్లీట్ ఉన్న క్వశ్చన్కి స్టేట్మెంట్ వన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకున్నా మనకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కడబడట్లేదు అండ్ ఇండిపెండెంట్గా స్టేట్మెంట్ టూలో ఉన్న ఇది స్టేట్మెంట్ టూలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకున్నా మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేటట్లు కనబడట్లేదు సో ఇన్ సచ్ కేస్ మనం ఎటువంటి ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటే నీదర్ ఎస్ వన్ నార్ ఎస్ టూ అంటున్నాం అంటే నేను స్టేట్మెంట్ వన్ యూజ్ చేసినా నాకు ఆన్సర్ రావట్లేదు స్టేట్మెంట్ టూ యూజ్ చేసినా నాకు ఆన్సర్ రావట్లేదు సో ఇలాంటి కండిషన్లో మనం వెళ్ళిపోతాం నా ఫిఫ్త్ పాసిబిలిటీ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫిఫ్త్ పాసిబిలిటీ ఒకసారి చూడండి ఐ మీన్ హ్యాంగ్ ఆన్ సో దీంట్లో ఈ ఫిఫ్త్ పాసిబిలిటీ లైక్ ముందు సో స్టేట్మెంట్ ఓకే నేదర్ నార్కి ముందు వెయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో కేస్ వన్ ఇండిపెండెంట్గా చేసాం కేస్ టూ ఇండిపెండెంట్గా చేసాం సో రెండింటిలో ఆన్సర్ రావట్లేదు అనేటప్పుడు నేదర్ నార్ తీసుకోవద్దు సో దీంట్లో మనం సో కేస్ ఇప్పుడు కేస్ త్రీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్లో ఎప్పుడు రెండింటిలోనూ నో అని మీకు వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కేస్ త్రీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి సో కేస్ త్రీ అనేది ఏంటంటే మీరు చూసినట్లయితే మీరు డైరెక్ట్గా నేదర్ నోర్ పెట్టేక ముందు అంటే నాకు ఫస్ట్ సెపరేట్గా యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ రావట్లేదు అంటే క్వశ్చన్ని స్టేట్మెంట్ వన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్ చేసుకుని నాకు ఆన్సర్ వచ్చేటట్లు కనబడట్లేదు క్వశ్చన్ని స్టేట్మెంట్ టూని నేను తీసుకున్నా నాకు ఆన్సర్ వచ్చేటట్లు కనబడట్లేదు ఇన్ సచ్ కేస్ కేస్ త్రీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఇది మ్యాండేట్ కేస్ కాదు ఇది ఎప్పుడంటే రెండింటిలో నో వచ్చినప్పుడు ఇది నో ఫెచ్ అయ్యి ఇది నో ఫెచ్ అవుతుందంటే అండ్ దెన్ కేస్ త్రీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కేస్ త్రీ అనేది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ సో ఈ కేస్ త్రీలో మీరు క్వశ్చన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటారు స్టేట్మెంట్ వన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు స్టేట్మెంట్ టూలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు సో ఈ కేసులో మాత్రమే మీరు రెండు రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సాలిడేటెడ్గా తీసుకుంటారు సో నేను స్టా స్టార్టింగ్లో చెప్పింది ఏంటంటే ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనేది రెండు ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పాను సో కేస్ త్రీ ఎప్పుడైతే మీకు రెండు కేసెస్లో ఆన్సర్ రాలేదు అప్పుడు కేస్ త్రీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి కేస్ త్రీలో క్వశ్చన్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ద క్వ ఐ మీన్ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్మెంట్ వన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్మెంట్ టూ రెండు స్టేట్మెంట్స్ యూస్ చేస్తారు స్టిల్ సో ఈ కేస్ త్రీ అనేది ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యూస్ చేసినప్పుడు అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉన్న రెండు స్టేట్మెంట్స్ని కన్సల్టేట్ చేసి మొత్తం మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనబడచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ కేస్ త్రీ అనేది మీకు ఫెచ్ అవుతుంది అప్పుడు ఒకవేళ ఎస్ వస్తే ఇక్కడ కూడా వన్స్ అగైన్ ఎస్ రావచ్చు నో రావచ్చు అనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇది జస్ట్ పాసిబిలిటీ మాత్రమే ఫోర్త్ పాసిబిలిటీ కేస్ త్రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే దీంట్లో ఐ మీన్ స్టేట్మెంట్ వన్లో హాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది స్టేట్మెంట్ టూలో హాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనం యూస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ ఇండిపెండెంట్గా యూస్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ రావట్లేదు అనేటప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే సో బోత్ అని చెప్తారు బోత్ స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ ఐ రిపీట్ బోత్ సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఏదో ఒక దాంట్లో ఆన్సర్ వస్తే బోత్ కాదు ఇదే మీరు ఎగ్జామ్లో చేసే మిస్టేక్ ఉంటుంది అంటే స్టేట్మెంట్ వన్లోనే ఆన్సర్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి బెస్ట్ కేస్ ఇదే సో స్టేట్మెంట్ వన్ యూస్ చేసిన ఐ మీన్ కేస్ వన్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే స్టేట్మెంట్ వన్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ రావచ్చు అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ యూస్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఎస్ అని సో రెండు ఎస్ వస్తుంది కదా సో బోత్ మెన్షన్ చేసేస్తారు నో బోత్ మీనింగ్ ఏంటంటే రెండు కావాలి అని మీనింగ్ రెండింటిలో ఎస్ వస్తుందంటే ఏదో
ఐ మీన్ ఇండిపెండెంట్ గాను వర్క్ అవ్వట్లేదు ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి అండ్ దెన్ కన్సాలిడేటెడ్ రెండు కలిపినా మనకి యూస్ కావట్లేదు ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మనం నేదర్ నోర్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే నేదర్ నోర్ అనే ఆప్షన్ నేదర్ స్టేట్మెంట్ వన్ నో స్టేట్మెంట్ టూ అనే ఒక ఆప్షన్ తీసుకెళ్ళిపోతాం సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏంటంటే సీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ద యాన్సర్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మనం యాన్సర్ తీసుకురావడానికి ఇక్కడ అవసరం ఉండదు మనం చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ మొత్తం ఏంటి అంటే యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా ఈ పాసిబిలిటీస్ మాత్రమే మనం చూస్తాం లెట్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ నా సో డేటా సఫిషియన్సీ లెట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఈ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ సిటీస్ ఏ కమ బి అండ్ సి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే ఐ రిపీట్ ప్లీజ్ లుక్ ద క్వశ్చన్ వన్ త్రీ సిటీస్ ఏ కమ బి అండ్ సి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ త్రీ సిటీస్ ఏ కమ బి అండ్ సి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే సో దాంట్లో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ సిటీస్ అని ఇచ్చాడు సో ఇది ఎలా వర్క్ అయితే అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క స్టేట్మెంట్ వన్ ఎంటీ అని మనం చూసినట్లయితే వాట్ ఇస్ ద డిస్ట ఐ మీన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి ఇయర్స్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అని మెన్షన్ చేసింది ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ త్రీ సిటీస్ ఏ కమ బి అండ్ సి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే అని ఇచ్చాడు ఓకే నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో లెట్ సే దిస్ ఇస్ ద హైవే సో క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ ద హైవే సో ఈ హైవేలో వచ్చేసరి సో ఏ బి సి అని తీసుకుందాం త్రీ డిఫరెంట్ సిటీస్ ఒకే హైవే మీద ఉన్నాయి ఓకే నా వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటున్నాడు సో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇన్ ద సెన్స్ ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ సో క్వశ్చన్ ఇన్ దట్ పిక్చర్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ అండ్ నా కెన్ వీ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ నో బికాస్ మూడు సిటీస్ ఒక హైవేలో ఒకే హైవేలో ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు కానీ ఏ బికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అనేది మనకు తెలియదు విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సో ఇప్పుడు మన కండిషన్స్ ప్లే అవుతుంది సో మనకేంటంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఏం చేద్దాం అంటే కేస్ వైజ్ ఎగ్జ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో కేస్ వన్ నేను ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ థింగ్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ కేస్ వన్ సో ఈ కేస్ వన్ ఏంటంటే నేను మీకు చెప్పినట్టు క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ వన్ యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఏదైతే క్వశ్చన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ స్టేట్మెంట్ వన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం కన్స్యూమ్ చేసుకుందాం కన్స్యూమ్ చేసి దాంట్లో నుంచి ఆన్సర్ వస్తుందా లేదని చెక్ చేద్దాం లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫస్ట్ థింగ్ ఏ బి సి ఏబిసి సో ఇది మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ వన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి ఎస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అని చెప్పారు సో స్టేట్మెంట్ వన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే బి అండ్ సి యొక్క డిస్టెన్స్ ఏంటంటే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నా సో ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ వన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాను వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అంటున్నారు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ సో ఇప్పుడు మనం చూడండి కేస్ వన్ అంటే క్వశ్చన్ యూస్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఏబిసి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ ఐ మీన్ కేస్ వన్ వచ్చేసరికి స్టేట్మెంట్ వన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే బిసి ఐ రిపీట్ బిసి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అంటున్నాడు సో బిసి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నా ఏ అండ్ బి అనే డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం అంటే నో నాట్ పాసిబుల్ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయలేము ఇక్కడ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయలేము ఎందుకు అంటే సి బిసి నాకు తెలుసు ఏబి నాకు కావాలి అంటే నో ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ ఎందుకంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ కదా సో దీంట్లో నుంచి ఆన్సర్ మనం ఫెచ్ చేయలేం సో కేస్ వన్ అనేది నాకు ఏం రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అంటే నో అనే రిజల్ట్ని ఇస్తుంది కేస్ వన్ నాకు నో అనే రిజల్ట్ని ఇస్తుంది డన్ సో కేస్ వన్ నో ఓకే ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే కేస్ వన్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి కేస్ టూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను కేస్ టూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు స్టేట్మెంట్ వన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను టచ్ చేయను ఐ రిపీట్ కేస్ వన్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు స్
ओके सो ए बी डिस्टेंस इंता इधे क्वेश्चन मरी स्टेटमेंट टू लो ना केम इनफॉरमेशन उन्दी एंटे ए सी इज़ इक्वल टू थ्री जीरो फोर रिचर्ड ए सी इज़ इक्वल टू थ्री जीरो फोर किलोमीटर्स ए सी इज़ इक्वल टू थ्री जीरो फोर किलोमीटर्स सो ना को ये रोंडिट की मध्य उन्ना डिस्टेंस चलसो थ्री जीरो फोर किलोमीटर्स रोंडिट की � मूड सिटी सो इन के एग्जिक्यूट ने इनफर्मेस क्वेश्चन में यह इनफर्मेस इतारो आ इनफर्मेस देटेट टू इनफर्मेस अभी बट वे एम एग्जिक्यूटिंग के टू एल नाट टच आल और एल नाट लुक द इनफर्मेस विच इज द स्टेटमेंट वन सो टोटल ए नीचे सी वरक थ्री जीरो फोर किस ए बी एंटे नो ई कैनाट से ओवराल डिस्टेंस तल बट बीसी ना एबी अने सप्राक्टे सो इन सच के डेफ के टू अने आसर अने सो के टू अने चूस निका नो ने रिजल्ट फैचे सो स्टेट वन इनफर्मेस इंडिपेडेंट यूज आंसर रोटे स्टेट टू इनफर्मेस इंडिपेडेंट यूज आंसर रोटे सो ना चप्न What if case one says no and case two says no? Ante we have to go with case three, which is so, which is you know where we are going to combine the information which is given in the statement one and statement two. In such case, now I'm going to execute case three. Now I'm going to execute case three. So, e case three lon inchusna tlaite. So, what are those question, statement one, statement two. Question statement one statement two. So, I e and I mean complete information and use JC answer us na leda ane condition and check JC thani puru. So, complete information which use na leda question le. So, it is A and then it is obviously B and C. So, mood variables unna A, B and C and chappi. I e mood variables ane puru use JC ano. Then, idhi question. So, A, B enta ne di question. करेक्टा सो एबीसी मार्क्स ना स्टेट वन इनफर्मेस एन चूस ना बीसी अने वन फारी सीटर्स इच्छा करेक्ट बीसी अने वन फारी सीटर्स सो डिस्टेंस एंटे बी ना सी वरक एंत डिस्टेंस अंत वन फारी सीटर्स करेक्टा सो वन फारी सीटर्स नोटे इला नोट वन फारी सीटर्स बी ना सी की वन फारी सीटर्स ना स्टेट टू इनफर्मेस चूस ना एसीजी ईक्वल टू थ्री जीरो फोर किस एसीजी ईक्वल टू थ्री जीरो फोर किस सो ना कंप्लीट डिस्टेंस एंत थ्री जीरो फोर किस करेक्ट थ्री जीरो फोर किस ना सो ए ना सी की थ्री जीरो फोर अल बी ना सी की वन फारी सी इपू दींट नीं ने बी तीसरागलता यस ई कैन गेट इट सो अभी एंतने सब्राक्टी बट स्टिल वी डोंट नीड द नंबर बिकाज सो इतने फैंड चेल्स अवसर लेकिन ई मीन थ्री जीरो फोर डिफरेंस वन फारी सी आंसर वन फिफ्टी सिक्स चेपा अवसर ई मीन वन फिफ्टी सी चेल्स अवसर लेकिन अवसर लेकिन इफ यू लुक द आपशन आपशन चूस ना डेटा सफिशियंसी क्वेश्चन में इलाने स्क्रीन पैन उ सो लुक द आपशन स्टेट वन अलोन इज सफिशेंट बट स्टेट टू अलोन इज नाट सफिशेंट फस्ट आपशन सो डेटा सफिशियंसी की वैसे वरुक क्वेश्चन एना आपशन इवे उ स्टाडर्ड का इक बोत फिफ्त आपशन लेकिन थर्ड आपशन मार रुच का फाइव अच्छे इवे आर्डर वेरे उड़ो स्टेट वन अलोन इज सफिशेंट बट स्टेट टू इज अलोन इज नाट सफिशेंट विच मीन फस्ट स्टेट के वन यस के टू नो अभी यूज चयु नैक्स्ट आपशन चूस ना स्टेट टू अलोन इज सफिशेंट बट स्टेट वन अलोन इज नाट सफिशेंट विच मीन के वन नो के टू यस वो Both statements are sufficient, ante which means independent ka use gaat ledu. Randu cases answer evadan ki fail hai itna hai, ante case one kani case two kani answer evadan ki fail hai itni. So nenu case three, ante randu statements ne kalipik consolidate ches consolidate ches na puna answer osni. So apne both use ches thano. And then either statement one or statement two is sufficient, ante randu yes osni. Ante statement two second information aedi use cheko na starting lona information use kunte na yes ochi na puru. And then first information used to check. Second information, matter me na guess which one you need to use. Yes, then then fifth choose not like that. Neither statement one, not statement two. And the independent gana abhi manak answers ni fetch it ledu. Final ganu manak I mean uh, consolidated result lono manak answer ibat ledu. And the fifth option. So, ipudu case three ani na kikre yes out ne. But usual ke idhi manam ilane chase tham. But please don't do this. This is not half the way data sufficiency works. Please don't do this. Answer is not both here. 
సో ఇది చూడగా నాకు ఏమవుతుంది ఓకే స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ రెండు కలిపితే నాకు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా సో దాట్ సో ఏసీ నేను త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ జీరో ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అని మెన్షన్ చేశాను బీసీ అనేది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మెన్షన్ చేశాను ఇందులో నేను నాకు ఏబి అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆన్సర్ వస్తుంది ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ హావ్ ద వే డేటా సఫిషియన్సీ వర్క్స్ ఓకే మనం చేసిన ప్రొసీజర్ కరెక్టే కానీ ఐ మీన్ ప్రొసీజర్ కరెక్టే కానీ ఆన్స్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్ని మనం చూడడానికి వదిలేసాం ఎందుకు అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ స్టైల్లో మీరు డేటా సఫిషియన్సీ వర్క్ అనేది చేయకూడదు ఓకే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ అగైన్ అండ్ దెన్ అండర్స్టాండ్ సో ఇంత ప్రాసెస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎందుకంటే మీరు యూజువల్గా స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు డేటా సఫిషియన్సీ సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ మెథడ్లోనే సాల్వ్ చేస్తారు సో నైంటీ పర్సెంట్ దే డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓన్లీ బట్ డోంట్ డూ దాట్ ఓకే మరి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది అంటే వెరీ సింపుల్ ఒకసారి మళ్ళీ నేను మీకు క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేస్తాను సో లెట్ జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ త్రీ సిటీస్ ఏ కమా బి అండ్ సి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే అని ఇచ్చాడు ఐ రిపీట్ త్రీ సిటీస్ ఏ కమా బి అండ్ సి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చాడు సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్ళేక ముందు నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను త్రీ సిటీస్ ఏ కమా బి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇచ్చాడు సో ఒకసారి క్వశ్చన్ మీరు బాగా చూసినట్లయితే మూడు సిటీస్ ఉన్నాయన్నాడు ఏ బి కరెక్ట్ ఐ మీన్ ఏ బిసి సో ఇప్పుడు చూడండి ఏ బిసి సో త్రీ సిటీస్ ఏ కమా బి అండ్ సి లై ఆన్ అ సేమ్ హైవే అనేసరికి ఏ బిసి అనే ఆర్డర్ని మనం తీసుకున్నాం ఇఫ్ యూ యాస్ మీ హావ్ దిస్ వర్క్స్ నో ఓకే సో మూడు సిటీస్ ఒకే హైవేలో ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ బి సెకండ్ సి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఇది మనం పర్మనేషన్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటే ఏసిబి అని కూడా ఉండొచ్చు లేదు అంటే బిఏసి అని ఉండొచ్చు లేదంటే బిసిఏ అని ఉండొచ్చు ఆరల్స్ సిఏబి లేదంటే సిబిఏ సో త్రీ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి సిక్స్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అనేది ఐ మీన్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ సో సిక్స్ కదా సో త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్మటేషన్స్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ వెల్స్ మనం దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ విచ్ మీన్స్ సిక్స్ డిఫరెంట్ వేస్ కదా సిక్స్ డిఫరెంట్ వేస్ అంటే సిక్స్ డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి వీటిని అరేంజ్ చేయడానికి ఇన్ సచ్ కేస్ మనం ఏం చేసామంటే ఏబిసి ఒకే హైవేలో ఉన్నాయి కదా అని నేను చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా మనం ఫస్ట్ కేస్ మాత్రమే తీసేసుకొని సాల్వ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దీంట్లో నుండి ఐ మీన్ దీంట్లో నుండి ఒక చిన్న కేస్ మిగతా ఫైవ్ కేసెస్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో ఏదో ఒకటి చూసి మీరు ఐ మీన్ సాల్వ్ చేయగలుగుతామా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం సి సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేస్ ఈ బిఏసి అనేది ఒకసారి తీసుకోండి ఇంతసేపు ఏబిసితో మీరు సాల్వ్ చేశారు కదా ఒకవేళ బిఏసి అనే ఆర్డర్లో అవి ఉంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మీరు ఒకసారి చూడండి బిఏసి నేను డ్రా చేసినట్లయితే సి గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బిఏసి తీసుకున్నాం బిఏసి అని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏ ఐ మీన్ ఒకసారి స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ వాల్యూస్ గుర్తు తెచ్చుకోండి సో స్టేట్మెంట్ వన్లో నేను మీకు ఏమి ఇచ్చానంటే బిసి అనేది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అని ఇచ్చాను కరెక్ట్ బిసి అనేది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం నేను చూసినట్లయితే ఏసి అనేది త్రీ జీరో ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అని ఇచ్చాను ఏసి అనేది త్రీ జీరో ఫోర్ కిలోమీటర్స్ సో ఒక వ్యాలీవి ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నాయి అని మనం తీసుకొని తీ ఐ మీన్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నాయి అని తీసుకుంటే హైవే అనేది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి బిఏసి అనే కండిషన్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏసి అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏసి అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అయినప్పుడు బిసి అనేది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఇది మనకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఐ రిపీట్ దిస్ ఏసి అనేది త్రీ జీరో ఫోర్ అయినప్పుడు బిసి అనేది త్రీ జీరో ఫోర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కానీ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు విచ్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అది ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు సో వీ హ్యావ్ సిక్స్ డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ సిక్స్ డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ని అది ఐ మీన్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆన్సర్ అనేది ఎస్ అవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ సో ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కేసు తీసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ ఈ త్రీ సిటీస్ అనేది ట్రయాంగిల్లో కూడా ఉండొచ్చు ఈ త్రీ సిటీస్ అనేది ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండొచ్చు ఐ మీన్ వేరే ఏదైనా షేప్లో కూడా ఉండొచ్చు సో అట్ 
ఐ మీన్ రెస్పెక్టివ్లీ అని నేను మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ప్రతి ఆర్డర్లో ఉన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if i say three cities a comma b and c are on a same highway respectively ante so respectively try to understand this three cities three cities a comma b and c lie on a same highway respectively so when i say respectively which means first a undani and then b undani and then c undani so from this what i can say is in the question they have not mentioned the order of the cities so question lo cities yokka order ledu poni statements lo orders unnaya ani me check chesinatlaite statement lo cities yokka order levu అంటే ఏ ఫస్ట్ బి ఫస్ట్ సి సి ఫస్ట్ పోని ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లేదు ఉంది ఐ మీన్ ఫస్ట్ సిటీ ఏంటి సెకండ్ సిటీ ఏంటి థర్డ్ సిటీ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు సో మనకు స్టేట్మెంట్స్లో ఈ డిస్టెన్స్తో పాటు మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఏ సిటీ ఉంది సెకండ్ ఏ సిటీ ఉంది థర్డ్ ఏ సిటీ ఉంది ఐ మీన్ వీ నీడ్ ద ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ వన్ విచ్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ టూ సో క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు ఆబ్వియస్లీ క్వశ్చన్లో ఇవ్వరు కూడా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో అందుకనే క్వశ్చన్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుందని మీకు చెప్పాను క్వశ్చన్లోనే ఆబ్వియస్గా ఇది ఇవ్వరు సో స్టేట్మెంట్ వన్లో డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ మనకు అవసరం లేదు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్ చూడగానే త్రీ జీరో ఫోర్ నుండి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం అనేది మన ఇంటెన్షన్ కాదు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా పాసిబిలిటీస్ స్టేట్మెంట్ వన్ యూస్ చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా అనేది మాత్రమే మన యొక్క కండిషన్ చెక్ సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే మన ఆప్షన్ ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ ఈ వస్తుంది నీదర్ స్టేట్మెంట్ వన్ నార్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇస్ సఫిషియంట్ అని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డేటా సఫిషియన్సీ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ వీడియో సో ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ యూనో ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హౌ దిస్ వర్క్ సో బిఫోర్ వీ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గో టు ద కేస్ వన్ కేస్ టు కేసెస్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూనో మనం ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసే ముందు యూ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైందంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెన్ ఐ సే డేటా సఫిషియన్సీ ఈ డేటా సఫిషియన్సీ అనేది టైమ్ డిస్టెన్స్లో మాత్రమే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ యూనో కాన్సెప్ట్ ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్ ఐ మీన్ కాన్సెప్ట్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి క్వశ్చన్స్ని అడగడానికి ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎలాగైతే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే గ్రాఫ్స్ ఇస్తారో డేటా సఫిషియన్స్ ఇలా ఉంటుంది అంతేగాని ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లాగా మీకు ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలి ఫార్ములాస్ కానీ ఇవన్నీ ఉండవు ఇదే ప్రాసెస్ మనకు ఆన్సర్తో అవసరం లేదు ఆన్సర్ వస్తుందా లేదనే ప్రాబబిలిటీ పాసిబిలిటీస్ మాత్రమే ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం సో జస్ట్ గో టు ద వీడియో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్ వీ షెల్ డిస్కస్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ స